సిపిఓ అనేది ఒక కంప్యూటర్కి బ్రెయిన్ లాంటిది మనం ఎప్పుడు వింటూ వస్తున్నాం కానీ మన హ్యూమన్ బాడీకి ఎలాగైతే ఒక బ్రెయిన్తో పాటు స్పైనల్ కార్డ్ ఇంకా బాడీ మొత్తం నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంటుందో అలాగే ఒక కంప్యూటర్ కూడా మదర్ బోర్డ్ ఉంటుంది ఇది కూడా ఆ కంప్యూటర్ స్పైనల్ కార్డ్ లాగే పనిచేస్తుంది చిప్సెట్ అనే పదాన్ని మీరు చాలా ప్లేసెస్లో వేరుంటారు స్మార్ట్ ఫోన్లో ఉండే ప్రాసెసర్ అంటే ఎస్ఓసిని చాలాసార్లు చిప్సెట్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు కానీ యాక్చువల్గా చిప్సెట్ అంటే మదర్ బోర్డ్ పై టూ చిప్స్ ఉంటాయి ఈ రెండు కూడా చాలా క్రిటికల్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక సిపియు ఈ మదర్ బోర్డ్ మొత్తానికి కంపేటబుల్ గా కాదా అని ఈ చిప్సెట్స్ అనేది నిర్ణయిస్తుంటాయి అసలు ఈ చిప్సెట్స్ అనేది ఎలా పనిచేస్తాయి ఒక మదర్ బోర్డ్ పై చిప్సెట్ అనేది ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ మనం మొత్తం సిపియు ఓవర్ క్లాక్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ చిప్సెట్ దాన్ని ఇంకా ఎక్కువ హైయర్ క్లాక్ స్పీడ్స్ వెళ్ళేలా ఎలా సహాయపడుతుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు చిప్సెట్ ఏ మదర్ బోర్డ్ పై అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్ మీరు పాత మదర్ బోర్డ్స్ పై చూస్తే మదర్ బోర్డ్ మొత్తం మీద చాలా చిన్న చిన్న కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి చాలా చిన్న చిన్న చిప్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క చిప్ ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ చేస్తుంది మెమరీ కంట్రోలర్ బస్ కంట్రోలర్ కీబోర్డ్ కంట్రోలర్స్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు రాన్ రన్ ఏం చేస్తారంటే ఇన్ని చిప్స్ అన్నిటిని కూడా ఒక సెంట్రలైజ్డ్ లొకేషన్స్కి తీసుకురావడం వల్ల అంటే ఈ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ చిప్స్ని జస్ట్ టూ చిప్స్కి తీసుకొచ్చారు దాన్ని మనం చిప్సెట్ అంటున్నాం అసలు ఒక మదర్ బోర్డ్ పై చిప్సెట్ ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు సిపియూకి మెమరీకి బస్ స్లాట్స్కి ఇంకా పెరిఫెరల్స్కి వీటన్నిటికీ కూడా మా డేటా ఫ్లోని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఒక కమ్యూనికేషన్ హబ్ లాగా ఒక ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ హబ్ లాగా పనిచేస్తుంది అంటే ఒక బిజీ ఎక్స్ రోడ్స్ పై చాలా వెహికల్స్ వెళ్తున్నప్పుడు ఒక ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఏదైతే పనిచేస్తాడో ఇప్పుడు మదర్ బోర్డ్ మొత్తం పై కూడా చిప్సెట్ అదే పనిచేస్తుంది కంప్యూటర్ మొత్తంలో ఉండే ప్రతి ఒక్క కాంపొనెంట్ అంటే ఈ మదర్ బోర్డ్ పై మనం ఫిక్స్ చేసే ప్రతి ఒక్క కాంపొనెంట్ కూడా చిప్సెట్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు మనం ఏ సిపియు వాడాలి ఏ జిపియు వాడాలి ర్యామ్ మాక్సిమం కెపాసిటీ ఎంత దాని టైప్ ఏంటి అలాగే ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెన్షన్ కి పాసిబిలిటీస్ ఏంటి మనం ఒక సిపియుని జిపియుని ఓవర్ క్లాక్ చేయగలుగుతామా లేదా ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ గా చిప్సెట్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి ఈ సిపియూ జిపియు ఆ చిప్సెట్ తో కంపేటబుల్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనం ఆ మదర్ బోర్డ్ ఉపయోగించగలుగుతాం ఒక చిప్సెట్ అంటే బేసిక్ గా దాంట్లో టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి నార్త్ బ్రిడ్జ్ ఇంకోటి సౌత్ బ్రిడ్జ్ ఇప్పుడు మీరు ఆ మదర్ బోర్డ్ ని అప్రైట్ పొజిషన్ లో చూస్తున్నప్పుడు మీకు నార్దర్న్ పార్ట్ లో ఉండే చిప్ని నార్త్ బ్రిడ్జ్ అంటున్నాం ఇప్పుడు అది కరెక్ట్ గా ఎప్పుడు కూడా ఒక సిపియూ పక్కనే ఉంటుంది ఈ నార్త్ బ్రిడ్జ్ పని ఏంటంటే ఒక సిపియూని మెమరీతో ఏజిపి స్లాట్స్ ఇంకా పిసిఐ స్లాట్స్ తో కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఏజిపి అంటే యాక్సిలేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ పోర్ట్ పిసిఐ అంటే పెరిఫెరల్ కాంపొనెంట్ ఇంటర్ కనెక్ట్ ఎక్స్ ఎక్స్ప్రెస్ పోర్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ పోర్ట్ అని అర్థం ఇప్పుడు దీంట్లో మనం గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ అన్ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం బేసిక్ గా నార్త్ బ్రిడ్జ్ ఎప్పుడు కూడా పర్ఫార్మెన్స్ సెన్సిటివ్ కాంపొనెంట్స్ అంటే పర్ఫార్మెన్స్ కి చాలా ఎక్కువగా రిలేటెడ్ అయ్యే కాంపొనెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఈ నార్త్ బ్రిడ్జ్ సిపియూతో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది అంటే ఈ ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్స్ కి ఇంకా సిపియూ కి మధ్యలో ఇప్పుడు మనం నార్తర్న్ బ్రిడ్జ్ ని ఒక మధ్యవర్తిలా అనుకోవచ్చు అంటే ఒక బ్రోకర్ లా అనుకోవచ్చు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ మొత్తం కూడా నార్త్ బ్రిడ్జ్ నార్త్ బ్రిడ్జ్ ద్వారా జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం సెకండ్ పార్ట్ కి వచ్చేసరికి సౌత్ బ్రిడ్జ్ సౌత్ బ్రిడ్జ్ ఇప్పుడు నార్తర్న్ పార్ట్ లో నార్త్ బ్రిడ్జ్ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ సదర్న్ పార్ట్ లో సౌత్ బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది సౌత్ బ్రిడ్జ్ ఎప్పుడు కూడా పిసిఐ స్లాట్స్ పక్కన ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఈ లేదు ఇది ఓన్లీ పెరిఫెరల్ కాంపొనెంట్ ఇంటర్ కనెక్ట్ అని అర్థం ఇప్పుడు ఈ సౌత్ సదర్న్ బ్రిడ్జ్ ఏం చేస్తుందంటే పిసిఐ బస్ స్లాట్స్ ని ఐడి పోర్ట్స్ ని సాటా పోర్ట్స్ ని యుఎస్బి పోర్ట్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఈ పోర్ట్స్ అన్ని మనం దేనికి ఉపయోగిస్తున్నాం అంటే పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ కి కనెక్షన్ తీసుకోవడానికి లేదా నెట్వర్క్ కార్డ్స్ సౌండ్ కార్డ్స్ ఇలా తక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ సెన్సిటివ్ కాంపొనెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా కనెక్ట్ చేయడానికి మనం సదర్న్ బ్రిడ్జ్ ని ఉపయోగిస్తున్నాం మదర్ బోర్డ్ పై ఉండే వీటిని చిప్సెట్ అని ఎందుకు అంటున్నాం మీకు ఇక్కడ అర్థమే ఉంటుంది ఇక్కడ నార్త్ బ్రిడ్జ్ సౌత్ బ్రిడ్జ్ రెండు సపరేట్ సపరేట్ చిప్స్ రెండు సెట్స్ ఆఫ్ చిప్స్ అందుకే మనం దీన్ని చిప్సెట్ అంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు మదర్ బోర్డ్ మొత్తంలో ఈ సదర్న్ పార్ట్ లో ఉండే స్లాట్స్ అన్నిటికీ డైరెక్ట్ గా సిపి తో అస్సలు కాంట్రాక్ట్ ఉండదు మదర్ బోర్డ్ లో సదర్న్ పార్ట్ లో అంటే కింద వైపు గా మనకి పిసిఐ బస్ స్లాట్స్ ఉంటాయి ఐడి పోర్ట్స్ సాటా పోర్ట్స్
అంటే మంత్రి పదవి లేని నార్మల్ ఎమ్మెల్యేస్ని ఇప్పుడు ఈ సిపిఐతో కనెక్ట్ చేస్తుందని అనుకోవచ్చు కొంచెం స్లో ఉన్న కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు జనరల్గా బస్ అంటే మనం క్యారీ చేసే వెహికల్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్లో బస్ అంటే ఇప్పుడు రెండు కాంపొనెంట్స్ని కనెక్ట్ చేసే ఒక పాత్వే ఇప్పుడు దాని ద్వారానే రెండు కాంపొనెంట్స్ మాట్లాడుకుంటాయి డేటాని కానీ సిగ్నల్స్ని కానీ ఒక కాంపొనెంట్ నుంచి ఇంకో కాంపొనెంట్ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ బస్లో కూడా మనకి చాలా రకాలు ఉంటాయి చాలా డిఫరెంట్ స్పీడ్స్తో డిఫరెంట్ బ్యాండ్ విడ్తో ఉంటాయి ఈ బస్ స్పీడ్ని జనరల్గా ఇప్పుడు మెగా హర్ట్స్లో కొలుస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక బస్ స్పీడ్ కనుక సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మెగా హర్ట్స్ ఉందంటే ఇప్పుడు మెగా అంటే టెన్ పార్ సిక్స్ అంటే టెన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ ల్యాక్స్ టైమ్స్ మీకు ఒక్క సెకండ్లో ఇది డేటా పంపగలుగుతుంది అని అర్థం ఇప్పుడు బ్యాండ్ విడ్త్ అంటే ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఇప్పుడు ఒక కాంపొనెంట్ నుంచి ఇంకో కాంపొనెంట్కి మీరు ఎంత డేటా పంపగలుగుతారన్న విషయం మీకు బ్యాండ్ విడ్త్ చెప్తుంది ఇప్పుడు స్పీడ్ని మనం అయితే మెగా హర్ట్స్లో కొలుస్తున్నాం కానీ ప్రతి ఒక్క బస్లో డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ లేన్స్ ఉంటాయి కొన్నిటి కొన్నిటికి సిక్స్టీన్ ఉంటాయి కొన్నిటికి థర్టీ టూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఇండివిజువల్ లేన్ స్పీడ్ ఎంత ఉందో దాన్ని ఇప్పుడు ఈ పాత్ వేస్తూ మల్టీప్లై చేస్తే మనకు అది బ్యాండ్ విడ్త్ రూపంలో వస్తుంది అంటే అది మనకి గిగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ లేకపోతే టెరా బైట్స్ పర్ సెకండ్ అలా మనకు వస్తుంది మదర్ బోర్డ్ మొత్తంలో కూడా అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ బస్ ఇంకా అన్నిటికన్నా ఫాస్టెస్ట్ బస్ ఫ్రంట్ సైడ్ బస్ అంటే ఎఫ్ఎస్బి ఇది ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇది ఒక సిపియూని ఇంకా ఒక నార్త్ బ్రిడ్జ్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ర్యామ్ నుంచి ఫైల్స్ ఎప్పుడన్నా సిపియూ యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే అది నార్త్ బ్రిడ్జ్ ద్వారానే చేస్తుంది సో సిపియూ నార్త్ బ్రిడ్జ్ పైన ఇంకా ఈ ఫ్రంట్ సైడ్ బస్ పైన చాలా ఎక్కువ డిపెండెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా ర్యామ్ నుంచి ఫైల్స్ కనుక ఈ నార్త్ బ్రిడ్జ్ ఇంకా ఎఫ్ఎస్బి సిపియూకి ఇవ్వలేకపోతే సిపియూ క్లాక్ స్పీడ్ ఎక్కువన్నా అది మంచిగా పర్ఫామ్ చేయగలిగినా కూడా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వలేకపోతుంది టూ థౌజండ్ త్రీలో ఫస్ట్ టైం ఏఎండి వాళ్ళు ఏఎండి యాప్ లోన్ సిక్స్టీ ఫోర్తో ఒక సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ప్రాసెసర్ తీసుకొచ్చారు దాంతో పాటు వచ్చిన ఇంకో చాలా మంచి అడ్వాన్స్మెంట్ ఏంటంటే ఈ నార్త్ బ్రిడ్జ్ని డైరెక్ట్గా సిపియూలో ఇంటిగ్రేట్ చేశారు సో సిపియూ ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ర్యామ్తో కమ్యూనికేట్ చేసుకోగలుగుతుంది దానికి అవసరమైన ఫైల్స్ అన్ని తీసుకోగలుగుతుంది ర్యామ్తో మాత్రమే కాదు పర్ఫార్మెన్స్ సెన్సిటివ్ కాంపొనెంట్స్ అన్ని అంటే పీసీఐ ఎక్స్ప్రెస్ స్లాట్స్తో అలాగే గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ఉంటే దాంతో అన్నిటితో కూడా ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతుంది సో జీరో సిస్టమ్ లేటెన్సీ అయింది అంటే ఫైల్స్ తెచ్చుకోవడం ఏ మాత్రం లేట్ అవ్వదు అది కాకుండా రెస్పాన్సివ్నెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ పెరిగింది ఇంతకుముందు వరకు కూడా చిప్సెట్ అంటే మనకి టూ చిప్స్ ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఒకటే చిప్కి తీసుకొచ్చాం సో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ బాటిల్నెక్స్ అన్ని కూడా వెళ్ళిపోయాయి బాటిల్నెక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక కాంపొనెంట్ వల్ల ఇంకో కాంపొనెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోవడం అది ఇంకా ఫాస్ట్గా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతుంది కానీ ఈ కాంపొనెంట్ దానికి ఫాస్ట్గా ఫైల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేకపోవడం వల్ల దాని పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవడం వల్ల చాలా స్మూత్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది టూ థౌజండ్ త్రీలో ఏఎండి వాళ్ళు ఎలాగైతే నార్త్ బ్రిడ్జ్ని సిపిలో ఇంటిగ్రేట్ చేశారో అలాగే టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఇంటెల్ వాళ్ళు కూడా కోర్ ఐ సిరీస్ ప్రాసెస్ అన్నిట్లో కూడా నార్త్ బ్రిడ్జ్ని సిపిలో ఇంటిగ్రేట్ చేశారు ఇప్పుడు సౌత్ బ్రిడ్జ్ని దాని బదులు ఇంకో చిప్ని తీసుకొచ్చారు అదే పీసీహెచ్ అంటే ప్లాట్ఫామ్ కంట్రోలర్ హబ్ ఇప్పుడు సౌత్ బ్రిడ్జ్ చేసే ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా యాడ్ చేస్తుంది మోడర్న్ కంప్యూటర్స్ అన్నిట్లో కూడా ఇప్పుడు ఆ నార్త్ బ్రిడ్జ్ని కంప్లీట్గా ప్రాసెసర్ లోపల ఇంటిగ్రేట్ చేశారు ఇప్పుడు ఏదైతే పీసీహెచ్ అని తీసుకొచ్చారో ప్లాట్ఫామ్ కంట్రోలర్ హబ్ అది మీరు మార్కెట్లో చూస్తే ఇంటెల్ ఎక్స్ నైన్టీ నైన్ చిప్ పేరుతో కనిపిస్తుంది మీకు సౌత్ బ్రిడ్జ్ చేయాల్సిన పనులన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తుంది ఇప్పటికి కూడా ప్రాసెసర్ ఇప్పుడు ఆ మదర్ బోర్డ్కి కంపాటబుల్ కాదా అన్నది కంప్లీట్గా ఈ ఎక్స్ నైన్టీ నైన్ చిప్ చేతిలోనే ఉంటుంది కంపాటబుల్ అయినప్పుడు మాత్రం మీరు ఆ సిపియూని వాడచ్చు ఇప్పుడు ఎక్స్ నైన్టీ నైన్ చిప్తో పాటు మీకు డిడిఆర్ ఫోర్ ర్యామ్ అంటే డబల్ డేటా రేట్ ఫోర్ ర్యామ్ అలాగే పీసీఐ త్రీ పాయింట్ ఓ వర్షన్ని కూడా తీసుకొచ్చారు దీని ద్వారా ఇప్పుడు అక్కడ పీసీఐ లేన్ ఎక్స్ప్రెస్ లేన్స్లో మీకు సిక్స్టీన్ గిగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ వరకు కూడా మీకు ఇంటర్నల్ పెరిఫరల్ కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది సిపియూ ఇంకా జీపీయూని రెండింటినీ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఒక సెట్ క్లాక్ స్పీడ్ పెడతారు కానీ కొంతమంది ఇంకా ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ రాబట్టుకోవడానికి దీన్ని క్లాక్ స్పీడ్ పెంచుతూ ఉంటారు దీన్నే ఓవర్ క్లాకింగ్ అంటారు ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఇది ఓవర్ హీట్ అయిపోవడం వల్ల అక్కడ మనకు ప్రాసెస్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ప్రాసెసర్ ఓవర్ క్లాక్ చేయాలంటే మీకు సపరేట్గా ఆ
ఇప్పుడు ప్రతి సిపియూకి బేస్ క్లాక్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది మల్టీప్లైర్ క్లాక్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు బేస్ క్లాక్ కనుక హండ్రెడ్ మెగాహర్ట్స్ ఉంది అనుకుందాం మ్యానుఫ్యాక్చరర్ మల్టీప్లైర్ని ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర సెట్ చేసి పెడితే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెగాహర్ట్స్ అంటే మీకు టూ పాయింట్ ఫైవ్ గిగాహర్ట్స్ దగ్గర సిపియూ పనిచేస్తుంది మల్టీప్లేయర్ అన్లాక్ చేసినప్పుడు మీరు దాన్ని పెంచవచ్చు తగ్గించవచ్చు ట్వంటీ సిక్స్కి వేస్తే టూ పాయింట్ సిక్స్ టూ పాయింట్ సిక్స్ గీగా హర్ట్స్ ట్వంటీ సెవెన్కి వేస్తే టూ పాయింట్ సెవెన్ గీగా హర్ట్స్ అలా మీరు మల్టీప్లేయర్లో ఆ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ మాత్రమే అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అలా పెంచుతూ పోతారు ఇప్పుడు మీకు ఇంకా ఫైవ్ ఎయిన్ ట్యూన్ మీరు చేయాలనుకుంటే అంటే మీరు ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచుతున్నా కొద్దీ ఇన్స్టేబుల్ అవుతుంది దానివల్ల మీరు వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు కానీ మీరు హైయెస్ట్ పాసిబుల్ లిమిట్ వరకు వెళ్ళాలంటే ఒక పాయింట్ దగ్గర వెళ్ళిన తర్వాత ఇన్స్టేబుల్ అయ్యి సిస్టమ్ మొత్తం క్రాష్ అయిపోతుంది కానీ మీకు ఇంకా ఫైనల్ గ్రెయిన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఉన్నప్పుడు అంటే మీరు ఇంకా జాగ్రత్తగా కంట్రోల్ చేయగలిగినప్పుడు అప్పుడు మీరు ఇంకా హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని రీచ్ అవ్వగలుగుతారు దానికోసం మనం బేస్ క్లాక్ని కూడా మార్చాల్సి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఫో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ గీగా హర్ట్స్ దగ్గర స్టేబుల్ ఉండి ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ గీగా హర్ట్స్ దగ్గర క్రాష్ అవుతుంది అంటే ఎవరికి తెలుసు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ దగ్గర ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ దగ్గర కూడా స్టేబుల్ ఉండొచ్చు కదా సో దానికోసం మనం బేస్ క్లాక్ని మనం చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది కానీ బేస్ క్లాక్ని చేంజ్ చేయడం అనేది చాలా డేంజరస్ బేస్ క్లాక్ అనేది ఉండేది ఎందుకంటే ఒక సిపియూ జీపీయూ ఇంకా మిగతా కాంపనెంట్స్ అన్నీ కూడా సింక్లో ఉండడానికనే బేస్ క్లాక్ ఉంటుంది చాలా సివియర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్రాషెస్ కానీ డేటా కరప్షన్ కానీ మీకు బేస్ లాక్ ఫెయిల్ అవ్వడం వల్ల జరగవచ్చు మీరు ఇప్పుడు ఒక పీసీని అసెంబుల్ చేస్తున్నారంటే ఎలాంటి మదర్ బోర్డ్ చూస్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని ప్రాసెసర్స్ కొన్ని కొన్ని చిప్సెట్స్తో మాత్రమే పనిచేస్తాయి కొన్ని కొన్ని మైక్రో ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్యామిలీస్తో మాత్రమే పనిచేస్తాయి ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్రాసెసర్ని ఒక మదర్ బోర్డ్తో మ్యాచ్ చేయాలంటే అంటే ప్రాసెసర్ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత మదర్ బోర్డ్ కొనుక్కోవాలంటే మీకు ఖచ్చితంగా సాకెట్ మ్యాచ్ అవ్వాలి ఎల్జీఏ తర్వాత మీకు ఒక నంబర్ ఉంటుంది అంటే ఆ గ్రిడ్ నెంబర్ ఉంటుంది సో ఆ సాకెట్ మ్యాచ్ అయినప్పుడే మీరు ఆ ప్రాసెసర్ని ఆ సాకెట్లో ఫిట్ చేయగలుగుతారు ఆ సాకెట్ ఫిట్ అవుతుందో లేదో చూడడంతో పాటు ఖచ్చితంగా మీరు చిప్సెట్ కూడా చూడాలి అప్పుడే మీ మదర్ బోర్డ్ మీ ఇంటెల్ ప్రాసెసర్తో కంపేటబుల్ అవుతుంది జనరల్గా చిప్సెట్ అంటే ఇంత డీటెయిల్గా ఉంటుందని చాలామందికి తెలియదు అందుకే చిప్సెట్ అనే వేగ్గా మనకి స్మార్ట్ ఫోన్స్లో ఉండే ప్రాసెసర్స్ని కూడా చిప్సెట్ అంటూ ఉంటారు అలా అనడంలో కూడా తప్పలేదు ఎందుకంటే అన్ని కాంపనెంట్స్ని ఒకటే సింగిల్ చిప్లో ఆ ఎస్ఎస్సిలో మనం ఒక స్మార్ట్ ఫోన్లో ఫిట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాని ఒక చిప్సెట్ అంటారు మీరు కూడా ఒక డెస్క్టాప్లో పీసీలో ఎప్పుడన్నా ఒక చిప్సెట్ని గమనించారా నా కమెంట్స్లో చెప్పండి ఈ వీడియో ప్రాసెసర్ సిరీస్లో భాగం ప్రాసెసర్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్లో తీశాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ ట్యాగ్ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్లో లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చే ప్లేలిస్ట్ ఎండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ ప్రాసెస్ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీసే కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సెర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకురాడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీద ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రత్యేక వీడియో మీరు ఈ ఛానల్లో వేయవచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహనే మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్